Bueno, vamos a hablar ahora de una disputa doméstica entre una pareja que se tornó violenta cuando el hombre le rompió el teléfono a la mujer y esta tomó un cuchillo y le cortó un dedo. Victoria Joseph tiene los detalles del caso. Gracias, buenas noches. Lo que comenzó como una pelea normal entre una pareja se tornó peligrosa luego que la mujer agarrara un cuchillo de la cocina y le cortara el dedo a su novio. Marlies León es el nombre de la acusada que hoy se presentó en la corte luego de atacar a su pareja con un arma blanca después que ésta supuestamente le rompiera su teléfono móvil contra el piso. Casos como estos de violencia doméstica se hacen cada vez más frecuentes. Consultamos la opinión de la gente sobre lo sucedido y esto fue lo que nos dijeron. No, la familia debe unirse. Porque es que este, esta sociedad está perdida, perdida, perdida. La gente ya no habla, se dan. Se dan en leña y leña y no hay una conversación, no hay nada. Todo lo resuelven con golpe, matarse. Eso está acabando. Eso está mal, eso está mal, eso no, eso está bien. Eso no es no good. Eso era para que. Yo creo, yo creo que cada uno tiene su, 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 su defensa. Pero igual que un hombre le da a una mujer y lo mismo que le da un hombre, a una mujer le da a un hombre, tiene que tener. You gotta have the, the consequences. Llegamos hasta el lugar donde sucedió el incidente en Bay Harbor. En la residencia nadie nos abrió la puerta. Aún así logramos conversar con un vecino que conoce a la pareja y nos pidió proteger su identidad. Yo los he visto a ellos, eh, son una pareja joven, se ven tranquilos. Es preocupante para esta comunidad este, que los niños vean ese tipo de conducta en los adultos. A la mujer cubana de 26 años le fueron imputados dos cargos. Para América Noticias, reporta Victoria Joseph.